வணக்கம் அக்ஷு சமையலில் இன்றைக்கி ஆலு மேத்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன கட்டு வெந்தய கீரை இலையை உதுத்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு அளந்து வச்சுருக்கேன் நம்ம கசூரி மேத்தின்னு சொல்லி சமையலில் பொடி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து இந்த வெந்தய கீரையை ஒலர வச்சு பொடிச்சு எடுக்கிறது தான் ஹிந்தியில் மேத்தி இலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காஞ்சதுக்கப்புறம் கசூரி மேத்தியும் வாங்க ரெண்டு பெரிய பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நான் நல்லா பெரிய வெங்காயமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் பாதி சைஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு பேபி பொட்டேட்டோஸ் அதாவது சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் நீக்கி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ் கிடைக்கலன்னா சாதா உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸில் ரெண்டானா வேக வச்சு தோல் உரிச்சுட்டு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து பீஸாக கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி முக்கால் டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப உப்பு பிடிக்காது அதனால் அரை டீஸ்பூன் போதும் முக்கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி முதல்ல ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஜீரகத்தையும் பெருங்காய பொடியும் சேர்த்து நல்லா அதை பொரிய விடுங்க நல்லா அது வந்து பொறிஞ்சு சத்தம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வச்சுருந்த ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது நல்லா பொன்னிறம் வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வச்சிருந்த இஞ்சி பூண்டை தட்டி அதையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்து கூட ஒரு நிமிஷம் அந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகி மறுபடியும் எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் இப்படி எண்ணெய் தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கீரை வச்சுருந்தோலே அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவி இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க வேண்டாம் அந்த தெளிஞ்சு வந்த எண்ணெய் சூட்லேயே நல்லா அது வந்து வதங்கி நல்லா சுருண்டு வந்துடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க அப்போ அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா சுருண்டு நம்மளுக்கு நல்லா வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா கலந்து வந்துருச்சு இதில் மல்லிப்பொடி மிளகாய் பொடி உப்பு மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து செகண்ட் வறுத்துக்கோங்க மசாலா கரிஞ்சிடக்கூடாது அதே நேரம் அந்த எண்ணெயில் லேசாக வறுபடணும் பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஃப்ளோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு குறைச்சிக்கோங்க குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி மட்டும் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் மொதல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இப்போ இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் இது வந்து இந்த மசாலா கரியாமல் இருக்கிறதுக்கும் அந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் கலந்து வர நன்றி